வழங்குகிறோம் ஹேவில் ஸ்கிராப் ட்ரீயின் ஸ்விட்சிங் சொல்யூஷன்ஸ் அனைத்து தருணங்களுக்கான ஸ்விட்ச் இது நம்ம தம்பி மேல சேகர் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் சேகர் இளங்கோ என்னுடைய தம்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோ கவலைப்படாதம்மா என்ன <laughs> 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 வாங்கிருக்கான் <laughs> 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 தங்கச்சியாவதுங்க <laughs> 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 போயிட்டு வாங்கப்பா யாழ்னி இளங்கோ உள்ள கூட்டிட்டு போய் தலை முழுகவை போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு வந்திருக்கான்ல சரி ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆளை தலை முழுக வேண்டியிருக்கு உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள என் தம்பிக்கு போன வேலை திரும்பி கிடைக்கணும்னு சொன்னா இல்லையா சொன்னீங்க 
இல்ல விக்ரம் நான் என்ன சொல்ல வரேனா ஏய் தேவரே உனக்கு பேசறது கூட டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஏன் பேச்ச வர நீ மதிக்கிறதே கிடையாது அது உனக்கு என்ன தண்டனை தெரியுமா எல்லாரும் கேட்டுங்க இனியாவோட யாருமே இனி பேச கூடாது பழக கூடாது ஒதுக்கி வைக்கிறேன் ஒரு பொருள் மாதிரி வேணா இருந்துக்கலாம் ஆனா யாரும் இவளோட எந்த பேச்சுவார்த்தையும் வச்சுக்க கூடாது இதுதான் நான் இவளுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை இனிமே இவ ஸ்டோர் ரூம்ல தான் இருக்கணும் சபாஷ்ரா விக்ரம் அவ ஆணவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் தண்டனை கொடுத்திருக்கேன் இதுக்கப்புறமா திருந்து வாழான் பாப்போம் விக்ரம் ஆவம் பாப ஏண்டா இப்படி தொடர்ந்து அவளை பாடா படுத்திட்டு இருக்க எல்லாம் காரண காரியத்தோட தான் சொல்றேன் நான் சொன்னா சொன்னதுதான் இத மீறி யாராவது இவளோட பேசுறது என் கண்ணில் பட்டுது தொலைச்சிருவன் சொல்லிட்டேன் போங்கம் ஒரு <laughs> அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்றதையும் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி சரின்னு தான் சொல்லணும் மீறி ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணா அது அவரோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும்னு சொன்னாங்கல்ல ஓ ஆமால்ல அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அத்த நான் பொறுமையா இருக்கேன் இல்லைன்னா இவங்க எல்லாரையும் நான் ஒரு வழி பண்ணிடுவேன் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அதனால விக்ரம் பாதிக்கப்பட்டு கூடாது அத்த ஆனா எனக்கு மனசு கேட்கலம்மா அதான் உங்ககிட்ட பேச வந்த அத்தை அவரு அவரு உள்ளதா இருக்காரு நீங்க என்கிட்ட பேசுறது தெரிஞ்சா அதுக்கும் கத்துவாரு நீங்க போங்க இல்ல அவ வரமாட்டான் நீ ஒண்ணும் பயப்படாத அவரா வரமாட்டார்னு சொல்றீங்க அந்த அமுதா கோஷ்டி எப்போ எது கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும் பார்த்தா போதும் அவரை கூட்டிட்டு வந்து ஏழரை கூட்ட ரெடியா இருக்காங்க அதனால நீங்க கிளம்புங்க அத்த நான் பாத்துக்கிறேன் இல்ல நான் போக மாட்டேன் அத்த நீங்க என்ன பத்தி கவலைப்படாம போங்க நான் 
சொன்ன மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நல்லதே நடக்கும்மா மங்களம் வாங்கம்மா உட்காருங்க யாருக்கு ஜாதகம் பார்க்கணும் என் பசங்களுக்கு சரிம்மா ஜாதகம் கொடுங்க ஒருவே சரணம் இளங்கோங்கிறது யாருமா என் இளைய பையங்கய்யா இந்த பையனுக்கு கோச்சாரப்படி பத்தாவது வீட்டில் பாவம்னு சொல்ற சர்ப்ப கிரகம் வந்து உட்கார்ந்துருக்குமா அதனால அவனுக்கு வேலை நிரந்தரமா இருக்காது அவன் சும்மா இருந்தாலும் அவன் வாய் சும்மா இருக்காது இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு வேலை இல்லாம சும்மா தான் இருப்பான் இந்த காலகட்டத்தில் கெட்டவங்க சவகாசத்துக்கும் தீய பழக்கத்துக்கும் அடிமையாகாம பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா வாழ்க்கை வம்பா போயிடும் ஏதாவது புத்து கோயிலுக்கு போய் செவ்வா வள்ளிக்கிழமை பாம்பு புத்துக்கு பால் ஊத்த சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா அது என் மூத்த பையனோட ஜாதகம் சரிம்மா இவன் ஜாதகத்தில் மதி கிட்டு இருக்கு அதாவது சந்திரன் கிட்டு நீச்சம் ஆயிருக்காரு மனக்குழப்பம் பித்து பிடிச்ச மாதிரி கெருக்குத்தனமா நடந்திருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்குமே ஆமாங்க ஐயா உண்மைதான் இது அசுர ஜாதகம் இவன் அறக்க மாதிரி இவனை கட்டுப்படுத்த யாராலையும் முடியாது இவன் அடக்கணும்னா இவன் மனைவியால் மட்டும்தான் முடியும் சக்தி சொரூபமா இவனுக்கு ஒரு மனைவி அமைஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இவனுக்கு ஏழாம் பாவாதிபதி ஏழிலேயே ஆட்சியா இருக்காரு இவன் மனைவி அந்த மதுர மீனாட்சி மாதிரி அவ ஆட்சி இருக்கிற வரைக்கும் அடங்கி நல்ல பிள்ளையா இருந்திருப்பானே இப்ப அவனுக்கு போராத காலம் கோத்திரப்படி களத்துல ஸ்தானமும் கெட்டு போயிருக்கு இப்ப இவன் மனைவியால கூட இவனை கட்டுப்படுத்த முடியாது இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்குங்களா இருக்கு இவன் மனைவி தான் இவனுக்கு பரிகாரமே அவளோட தொடர்பு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இவன் கூட இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லவனா மாறுவான் இவங்களுக்குள்ள கணவன் மனைவியா இல்லற வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்க அது வந்து தாலி பிரிச்சு கோக்குற பங்கன் முடிஞ்சு சாந்தி முகூர்த்தம் நடத்தலான்னு இருந்தோம் அப்பதான் அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கடவுளே இது நடந்திருந்தா இவன் வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்கும்மா அசுர கணமான இவன் கூட தேவ கணமான அவன் மனைவி சேரணும் அவளோட நல்ல சக்திகள் இவனோட தொடர்பு ஏற்பட ஏற்பட இவன் புத்தி மாறி நல்லவன் ஆவான் ஒன்னு செய்யுங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு சீக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணுங்க அது நடந்தா எல்லாமே சரியாயிடும் சாந்தி முகூர்த்தமா இப்ப அவன் இருக்கிற நிலைமையில அது எப்படிங்கய்யா யோசிக்காதீங்கம்மா அது செஞ்சா நல்லது அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் சரிங்கய்யா நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் செய்யறேன் சரிங்கம்மா இந்தாங்க வாங்கிக்கோங்க ஏய் 
அவன் எதுக்கு கேக்குறான்னா அது வேணும் இது வேணும்னு மறுபடியும் நீ அவன் ரூமுக்கு வரக்கூடாது அதுக்காக தான் கேக்குறான் நடக்கும் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> எனக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா நான் இந்த வீட்டுல பிறந்தவ எனக்கு எல்லா உரிமையும் இந்த வீட்டுல இருக்கு ஓ பிறந்த உனக்கே எல்லா உரிமையும் இருக்குன்னா வாழ வந்த என் மருமகளுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அத வேண்டாம் அத விட்டு நீயா நீ அங்கல்ல இருக்க வேணாம் அத சொன்னா கேளுங்க என்ன ஏ விஷயத்துல தலையிடாதீங்கன்னு சொல்லி இருக்கனா இல்லையா அதுக்காக நீ பண்றதே இல்ல நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குடா அத்தை வா வேண்டாம் அத்தை இல்ல இனியா விட்டுங்க சும்மா இரு இனியா இவங்க இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் நீ வளைஞ்சு கொடுக்கறதுனால தான் இளக்காரம் ஆயிடுச்சு கண்ட கண்ட தண்ட கருமங்கள்லாம் ஏசியில படுத்து சுகமா இருக்குங்க நீ போய் ஸ்டோர் ரூம்ல படுத்துக்கிட்டு கொசு கடியிலையும் வெக்கையிலையும் இருக்கணுமா வேண்டாம் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்னத்த எங்களை ஜாட மாடையா தண்ட கருமோன்னு சொல்றீங்க உனக்கு என்ன ஜாட மாட பேச்செல்லாம் நான் நேராவே சொல்றேன் நீங்கெல்லாம் இங்க எதுக்கு இருக்கீங்கன்னே தெரியல நீ எல்லாம் இங்க பகுமானமா இருக்கும் போது ஏ மருமக இங்க படாத பாடுபடணுமா நான் அதுக்கு விடவே மாட்டேன் அளவுக்கு மீறி பேசிட்டு இருக்க என்ன என் மேல அந்த பயம் போயிடுச்சா ஆமா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை வருஷமா நீங்க என்ன குடும்பப்படுத்துவீங்க நீங்க என்ன குடும்பப்படுத்துறீங்க இவ இப்ப என் மருமகளை குடும்பப்படுத்திட்டு இருக்கான் இதையெல்லாம் நான் என்ன பாத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா ஏதாவது மட்டமான மாமியார் வேணா இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பா நான் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டேங்க கடவுளே இந்த கொடுமை எல்லாம் என்னோட தீர்ந்து போகட்டும் என் மருமகளை நான் இனிமே கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கால அவ போற இடத்துல கஷ்டப்படாம இருக்க வேண்டாமா இப்படி ஊரா விட்டு பொண்ணை பாடா படுத்தினா அந்த பாவெல்லாம் நம்ம குடும்பத்து மேல தானே விழும் வேண்டாங்க என் உயிரே போனாலும் சரி தேவையில்லாத பிரச்சனை எதுக்கு நான் எங்க போ போறேன் பெட்ரூம்ல இருந்து ஸ்டோர் ரூமுக்கு தான் போ போறேன் வீட்டை விட்டு ஒண்ணும் போகல அதுவோ கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அந்த கனவெல்லாம் நீ காணாத நான் இங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் இத பாருங்க எல்லாரும் உங்களை என்னுடைய அம்மான்னு சொல்றாங்க அதுக்காக பாக்குறேன் என் விஷயத்துல தலையிடாதீங்க சொல்லிட்டேன் அம்மானு எல்லாரும் சொல்றாங்களா நினைக்கூடாது <laughs> ஒருத்தான் 
எல்லாத்துக்கும் வட்டி முதலுமா சேர்த்து கொடுப்பா பாருங்க பொம்பளைங்களை மட்டமா நினைச்ச எல்லாரும் கடைசியில பொம்பளைங்க கையால தான் சோறு திங்கணும் Like, comment, share, subscribe.